，写的这什么玩意儿？作文给妈妈洗脚，你看你写的。今天晚上吃完饭后，我要给妈妈洗脚。妈妈说：“你连你自己的都不会洗，你还来给老娘洗？你给我上一边去吧。”这什么玩意儿？也不就是这样说的吗？那我这样说你也不能这样写呀。我一给你辅导作业我就头疼，你就不能像我小时候一样，学习成绩一直名列前茅？我学习方面，我从来没让你姥姥操过心。我一边学习，我还一边搞着畜牧业。你说放羊就放羊呗，还说畜牧业，长得还挺高级。你别笑。对呀、啊，我就是一边学习，我一边还得放羊。我姥姥都给我说了，放羊只敢让你放一只，两只你都数不过来。哎呦我的妈！你姥姥咋啥都跟你说呀？我的意思是说，我现在啥也不让你干，你就好好学习，长大之后考个好大学。哎，对了，妈妈，我姥姥还跟我说，你是嘉陵墩大学毕业的，嘉陵墩大学在哪里呀、啊？那是一所国际名牌大学。<笑>你姥姥怎么什么都跟你说呀？我姥姥还跟我说，你小的时候鼻涕流到这儿。他天天用鼻涕吹泡泡，哎呦我的妈！真是我亲妈呀！哎呀，我姥姥还是。<笑>你觉得你小姨还有小姑他们两个谁长得好看？咋没有你呢？那你觉得妈妈、小姑、小姨我们三个谁最好看？小姑。你为什么要加上我呢？我不想让小姨垫底。哦，你的意思是，就是我没有你小姨好看呗？不止我一个人这样说。不止你一个人这样说，人家谁还会这样说？我爸，我爸天天跟我说，我小姨长得真带劲。哎呦我的妈！你觉得你这样说我不信吗？啊，你爸要是觉得我没有你小姨好看的话，当初会死皮赖脸的追我、啊。当初他看上的是我小姨，我小姨没搭理他，就顺便问了问你，没想到你立马同意了。这可不是我说的，是我爸说的。总可以吧？我爸让我跟商家商量退货，这都商量半天了，他死活不给退。你爸也是的，他退不了的货，让小孩退啊。给我退！不是，啊，现在到哪里不是无理由退还货？哦，你家的货卖不出去，你强买强卖啊！你信不信我可以去告你啊？我可以投诉你，你知道吗？<笑>这声音怎么这么碍手啊？<笑>是我姥爷。来<笑><笑>、哎，成语填空，可什么可什么？可口可乐。嗯，好喝不？有人。可有可无。一什么？三什么？一二三四，数数呢？一点三四，一波三折，想想好再说、嗯。什么完什么了？你完蛋了！哎呦我的妈！我完蛋了！没完没了！别学了，别别学了，换。来，英语翻译题。公交车。巴斯。啊！你别笑。嘴巴。巴斯。玩呢。救护车。安不能。发射。这个简单。biu biu 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 Bus, bus, mass, mass. Yes, yes, nice, nice.
，格斯格斯。哎，要妙门啊，这是。妈妈，我还没读完呢。I'm n o s I'm n o s 你说人类都进化这么长时间了，他怎么就没有进化出来带有攻击性的那种器官呢？有啊，嗯，本来是进化成骨刺的，被当成骨子增生给按回去了。哎呦我的妈！来，关联词填空，他什么失去生命，什么出卖朋友，你给填下来。他害怕失去生命，所以出卖朋友。能这样写吗？再说了，它是关联词吗？重新填一个。他即使失去生命，也要出卖朋友。哎呦我的妈！他这个朋友怎么得罪你了呀？啊，就非得出卖朋友呀？再重新填一个。他一边失去生命，一边出卖朋友。哦，他这边都失去生命了，那边还得忙活着再出卖朋友啊。他这个应该是他宁愿是妈妈，我会了啊！他宁愿失去生命，也要出卖朋友。哎呦我的妈！他宁愿失去生命，也不出卖朋友。不是他这个朋友跟你什么仇什么怨呀？就非得跟他过不去啊！我的妈妈是一个三十多岁的中年妇女，她这里的三十多岁和中年重复了。是多余的，是没用的。你再改一下。我的妈妈是一个三十多岁的多余的、没用的中年妇女。<笑>你看，我刚刚智商测试一百分，满分是一千分吗？那怎么我在你眼里就这么笨吗？<笑>那我给你出一道脑筋急转弯。你随便说，兄弟两人掉水里了。嗯，被救上来的叫大毛。嗯，还在水里的叫什么？叫二毛呀。他哥叫大毛。错，叫救命。再来一个，再来一个。你见过不要头的小猪吗？有人没有？你见过吗？我以前没见过，现在见了。哎呦我的妈！有会摇头的猪吗？我怎么没见过？你你等会儿，我查一下。妈妈，你原来那个手机呢？让我发专栏上卖了呀！卖手机一定要找个靠谱的平台，我推荐你们去转转 APP 看看。我是转转老用户了，几次体验下来都很不错，下个单就是来收。关键是他们家回收价很公道，打钱又快又干脆。总之听我的，回收数码产品去转转就对了。我看你是皮影了吧？妈妈，你别生气。我这不是在测试你智商吗？你有本事你别给我出那种转弯的，你给我来一个直的，来个正常的。那你女儿的爸爸的孙子的爸爸是你的谁？啊、<笑>看吧，就这题就得让你想一你。哎呦我的妈！你这磨磨唧唧都多大会了，一道题都没写出来呢。我这家好事多磨，我得好好想想。你可别磨了，你要是不会，你就干脆点问我，别浪费时间。问你有用吗？你这话说的，你哪一次不会的题不都是我教你吗？那你告诉我哪一次你做对过？哎呦我的妈！上次那五道题不都是我教你的吗？你自己看看。老师都批改完了，错了四道。不是，这里还有一道这么对的吗？是，因为那道题我没听你的。那这也是属于是失误。那你给我来个不失误的，翻译一下这个。<笑>不会了吧？牛都被你吹上天了。<笑>那我不会让他给你翻译啊！有道词典比 x 五 plus。妈妈，你太够意思了！你对我这么好，我也得表示表示。<笑>那你打算怎么表示呀？明天我就去给老师说说，让你在教室外站着旁听，这样就不用花钱给你报班了。<笑>
，人挤人都挤不动。你再说了，有啥好玩的呀？你肯定是因为没钱。哎呦我去！你猜对了。哎呦我的妈！哎呦，你这个智商怎么一点都不随我呀？我一扶到你作业，我脑子就疼。你看我干啥？你看题、啊。姥姥一共给小红拿了八个鸡蛋，路上碎了两个，回到家煮了两个，小红吃了两个。问还剩几个鸡蛋？一共八个鸡蛋，碎了两个，煮了两个，吃了两个。这不还剩两个鸡蛋吗？连着减三个二就行了呀。你怎么减一个二呢？怎么就剩六个了呀？就是还剩六个鸡蛋。啊、你这个嘴比鸭子嘴还硬呢，反应怎么就这么慢呢？怎么就减一个二了？<笑>小红吃的是煮的，煮的是打碎了的，所以减一个二就可以了。<笑>到底是谁的脑子反应慢？平时还说我发际线高，还不得怪你？不是，你这发际线高跟我有啥关系啊？谁摊上这样的妈不犯愁啊？说的都快秃了。<笑>妈妈，你当初是怎么看上我爸的？别提了，让你爸给骗了呗。我俩是通过人介绍的。你爸给我打电话说，他身高一米七八，年收入二十万，人老实，话还不多。我寻思各方面都挺好的，我就同意了。没想到他骗我，没骗你啊？还没骗我。身高一米七八，年收入二十万，<笑>人老实，话还不多，多实在的一个人呐、啊。是你听不懂话吧？<笑>还不知足。哎呦我的妈！哎，你说减肥怎么那么难呢？我这都一个多月没吃主食了，这减着减着又胖了五斤。打着减肥的旗号，天天开小灶，主食是不吃了，一顿一斤牛肉。柠檬王见了你都得打哆嗦，还减肥？我这不是得增加蛋白质吗？最主要，我属于是易胖体质，就是喝凉水它都长肉。那你喝一个月的凉水试试呀，净给自己找借口。<笑>你要是不会说话，你就闭嘴。<笑>那你还问我？怎么跟你聊天就堵心呢？<笑>一会儿把作业写完它，我下楼走走减减肥。走走？嗯。那你别指望减肥了。咋了？你看看二师兄，走了十万八千里。都不见瘦下来，况且他还吃素。哎呦我的妈！又、哎、吃面条，我都想出去吃海鲜。你想出去吃海鲜是吧？嗯。走。哎呦我的妈！还在这玩呢，好好努力吧。比尔盖茨像你这么大的时候，人家都自己写电脑程序了。哦，你也好好努力吧。比尔盖茨像你这么大的时候，都成世界首富了。哎呦我的妈！有道理，这年轻人，我靠！我妈今天不在家，自己在家太嗨了。这个作品顶呱呱，看了真是笑哈哈。我让你写作业呢，你在那叨叨什么呢？啊，你作业写完了吗？手里藏的是什么呀？我看看。没什么。你快把你藏的那张纸给我拿过来，我看看。哦，这你别笑。这不就是一幅画吗？你藏什么呀？你画的这是谁呀？太搞笑了。这个是爸爸。你爸长得有这么难看吗？<笑>你爸这是跟老虎拜把子呢。不是。是拜堂呢，<笑>你爸回来不揍你，你画你爸跟老虎拜堂。这个是你。<笑>那快吃吧。就吃馒头，馒头的我放盐了，有咸味儿，我新研究的。<笑>那这个筷子是不是有点多余了？<笑>你好歹给整个菜吧。<笑>你是从小就挑食。馒头就西北风，想挑也没得挑呀。嗯，快吃吧。
你薅人家绿化带去了。我薅人什么绿化带呀？那这也太能对付了，薅完就吃啊！你好歹也得煮熟再吃吧。别磨叽了，快吃吧。下次你都不用这么费劲，还得薅，多麻烦呀！以后到了饭点你就给我发一个馒头，我直接去绿化带上啃就完了。哎呦我的妈！<笑>一会儿我给我姥姥发个视频，让她看看你给我吃的啥、啊。你又拿你姥姥吓唬。行，你等我五分钟，我给你做鱼去。什么鱼这么快？只要五分钟。我买的今天懒人菜生菜鱼啊！你看他们家换新包装了，里面全都是搭配好的。这是太新鲜了。丁丁家敢承诺都是用活黑鱼鲜切，拒绝冻鱼柳切片。你看这鱼片都是鲜红的，也没有边角料。真的耶！下锅，先放入酸菜和金汤包，水开后放入黑鱼片，鱼片打卷就可以吃了。妈真香啊！妈妈这一顿好好吃，我明天还要吃。那我再去囤点儿，这一袋才二十多。现在点击我视频左下角购物车就能买到了。一会吃完饭你自己在家写作业，我出去一趟。去哪？我准备投资个买卖，等到时候能税后年收入三十万就好了。税后够呛。税前三十万也行，税前也够呛，税着了应该可以。哎呦我的妈！中国的汉字，凡是带三点水的，就一定有水哦，知道吧？那沙漠呢？哎呦我的妈！但是沙漠它也是绿洲消失以后才形成的呀。那你说都有水？那我重新说。嗯，就是只要汉字带三点水，它一定和水有关系。那我想到一个字，也带三点水，可是和水也没啥关系呀、啊啊。什么汉字呀？滚！对，你说谁滚呢？我说汉字滚。<笑>那个滚，它也是形容，就是江水奔流而下的那个感觉。你听说过没有？就是那个。滚滚长江东逝水，那你再给我解释解释，生活的活呢，鬼混的混呢，法律的法呢，这些和水有关系吗？你说你不懂吧，还装懂？什么落千丈？直落千丈？直落千丈？不是有一句古诗叫“飞流直下三千尺”吗？这个是成语，不是古诗、啊。我给你提示一下，这个是什么呀？手指头。那孙悟空在他们师兄弟三个人当中排行是第几啊？老大。那他有几个金箍棒呀？薅一撮猴毛，一吹，多的去了。哎呦我的妈！把这个水啊，腾腾就上来了。妈妈，喝杯凉水降降火。降不了，你给我把那个空调关了。妈妈现在凉快多了。那咱接着把这个成语给它填上，我再给你换一种提示。妈妈的手机号第一位数是什么呀？哦，我知道了。嗯、你怎么不早一点说呢？是妖我千丈。哇，哎呦！哎呦我的天，你这啥表情？你没见过肉啊？你掐我干什么呀？我想看看是不是在做梦。哎呦我的妈！干、啊、什么梦呢？你吃不吃？看着还行，就你那厨艺，我是真不敢尝第一口。你先尝尝。有人。你别笑。表情看着还行，没啥反应。我能有什么反应？特别好吃。我咋不信你呢？你也尝尝。嗯，还挺香，不像你风格呀。我这是用的松鲜鲜调料做的，当然香了。他家的调料都是零添加，没有科技和狠活，好吃又放心，小白都能当大厨。就冲这个，我也得跟我姥姥打一个电话，夸夸你。这可真是大闺女上轿，头一回，不容易啊。别吃了。你说今天考个智力测试，怎么还能不及格呢？谁根呗？谁谁根？
。你说呢？<笑>你妈当年，你可别提当年了，我都听够了。<笑>那我现在再考考你，考。你大爷，我二大爷到三大爷家里去，说四大爷骗五大爷，到六大爷家里去偷，七大爷放在八大爷抽屉里，九大爷给十大爷的一百块钱，请问谁是小偷？哎呦我的妈！是哪来那么多大爷呀？你别管哪来的大爷了，你就说谁是小偷吧。<笑>你说前两天我见那个朋友。我俩就见了一次面，都不熟悉。你说他今天居然给我借钱，因为熟悉你的人都知道你没钱。哎呦我的妈！我有心里跟你开玩笑呀，我现在正犯愁呢。您的感动才对呀、啊，活了三十多年，这是第一个相信你有钱的人。有道理。也是。你们都三十多岁了，没房没车没存款，现在青春也没有了，也够失败的。妈妈是不是给你丢人了呀？不丢人，因为只有我妈才是真正的四大美女。十五减八又不会，你这才上一年级，我得辅导你几年呀？看着。看这里，十五减八，五减八不够减，你向前面借一个数，对不对？那你借下来之后，它是不是就变成十五减八了？对，那五减八又不够减。<笑>我都给你讲了多少遍了，二十六减八。六减八不够减，你向前面借，又借，上次借的还没还给人家呢，还好意思借？哎呦我的妈！不是李佳琦，能不能别气我？你能不能别整那些没用的？你给我借！我是真不好意思借，要借你借，我看着你借。不是你，你是不会是吧？我会，就是脸皮薄，没你的厚。我这体格，为啥这么难？妈妈，嗯，你是不是把我昨天晚上尿床的事告诉人家了？没有啊。全家人就你一个人知道，不是你告诉的，是谁告诉的？我闲的，我孩子尿床了，我出去跟人家说啊，我孩子尿床了，我有病啊，不是我告诉的。你拿什么证据证明不是你告诉的？你要证据啊？小朋友啊，我有没有把昨天李佳琦尿床的事告诉你们？没有啊。<笑>同样是小棉袄。你咋就是漏风的呢？哎呀，还得是我儿子呀！天天儿子好，但是能帮你还花呗，还信用卡。他最起码不会像你一样天天只会怼我。嗯，你还是太年轻了。等他给你要车要房，要你带孩子，你可就不这么想了。哎呦我的妈！不是你懂得挺多呀。感觉以后还得要你保佑他，要不然连纸都不给你收。不<笑>是你这样说，我心有点慌了。还不止呢，保佑不到位，还得挖出来说你影响风水，<笑>再重新埋一次。<笑>那那妈妈对你好，你,你会对妈妈好不？看你表现，看我心情。这你别笑，我哪里错了呀？我就想不明白了。你昨天问我，一只小青蛙掉进了四周光滑的三米深的枯井里，一次跳一米，它几次能跳出来？
。那我说三次他能跳出来有错吗？<笑>妈妈，你别忘了，他跳上去一米还会掉下来的。<笑>那他不会跳上去一米，他找个落脚的地方吗？<笑>人家都说了四周光滑，哎呀，你那样说这个小青蛙它就上不来了呀。你说它一个蛙在里面，到了晚上，它得多害怕，多无助呀。妈妈，我有个办法，终于你能救它、啊。我能救它？什么办法呀？你把头伸进那井里去。啊、我把头伸到那井里，它就能上来了。你把头伸到那井里去，它顺着那个水位就慢慢慢慢飘上来了。<笑>你又做错了。<笑>公交车站七点发车，每隔五分钟发走一辆。问七点十五分一共发走几辆车？他这一个题，我求求你别扶到我了，你能哪两块去哪歇会儿不？你说这话是什么意思？啊？我不教你谁教你啊？你是我亲生的，我得对你负责任呀、啊。你去那边歇会儿，就是对我最大的负责了。哎呦我的妈！你别打岔了，呃，做错题还不让人说。你看他这个题啊。七点到七点十五是不是十五分钟？五分钟发抖一辆车，十五除以五正好三辆车。你怎么写个四辆车呢？啊、七点一辆，七点五分一辆，七点十分一辆，七点十五一辆。你自己数数是不是四辆？<笑>借着辅导我的名义，天天跟着我偷学知识。<笑><笑>我要是定力不强，早就被你辅导成倒数第一了。<笑>妈妈，这个题我不会。什么榜提名？哎呀，是个简单。你看，我给你提示一下啊，就是那个孙悟空手里拿的是什么呀？定海神针。<笑>那妈妈每天上班辛辛苦苦的，是为了什么呀？钱。对，什么钱？挣钱。先等我一会儿啊。你看这是什么颜色？黄色。我知道是黄色。具体它是什么黄？鸡蛋黄。哎呦我的妈！不是李佳琦，你是故意的是吧？啊？我都这么给你提示，你就是不说是不是？哦，就非得把你爸爸七夕送我的这个礼物拿出来。你看这个是什么？玫瑰花。我知道是玫瑰花，是什么材质的？铁。有人。你爸说花了三个多月工资呢，还铁。我不信。还、哎、不信？哎，你慢着点儿。还吸铁是吸，我早就吸过了。啊，这次我爸挺大方的。嗯。那你送我爸什么呀？那你爸都这么大方了，我也不能小气啊。我给他发了一个一三一四大红包。你现在知道这是什么材质了吧？哎，这叶子挺弹的，跟纸一样。你别笑啊！我知道了，是纸榜题名。哎呦我的妈！你是个骗子！<笑>连词成句，我跳了给校长《孔雀舞》爷爷之，把这几个词连成一句话来。校长爷爷给我跳了支孔雀舞。你脸怎么那么大呢？咋那么白呀、啊？校长给你跳舞？不对，我爷爷给校长跳了支孔雀舞。你爷那么有才呢？跑学校给你校长跳舞去了？再说了，你爷爷去跳舞，你爸爸同不同意啊？<笑>不对、啊，校长给我爷爷跳了支孔雀舞。<笑>你爷爷也没那么大面子，他这个应该是
，我给校长爷爷跳了支孔雀舞。哦，可是我也不会跳孔雀舞呀。<笑>假如，假如我也不会跳。<笑>打比方，比方是我同学，你为什么要打他？<笑>这个我又不会。什么肾火热？这个简单。什么可以灭火呀？灭火器。<笑>那咱们洗衣服用什么呀？洗衣机。<笑>那你用洗衣机，那你是不是还得往洗衣机里你放什么呀？洗衣液。<笑>你平时洗手用什么洗？洗手液。哎呦我的妈！<笑>不是你前两天不是刚跟你爸去钓鱼吗？那鱼都生活在哪里？池塘里。池塘里有什么？有鱼。有道理。<笑>那个形容什么？池塘里的什么很深？池塘里的坑很深。你就是不做水是不是李亚杰？<笑>池塘里的水很深呀、啊！你气死我吧！原来是水呀、啊。这也不能怪我呀，是你不会提示、啊。我都这么给你提示了，你还不明白？<笑>你直接说，妈妈脑子里有什么呀，我不就知道了？<笑>工作不顺心，又让老板开除了。这一次可是我自己辞职不干的。又怎么了？还不是我那些同事老在背后讲究我。怎么讲究你啊？他们说我除了长得好看，一无是处。讲、嗯、究你的人是不是眼神不大好？<笑>你怎么知道的？我猜到的。可让你猜对了，戴了个眼镜。<笑>接下来我得好好想一想该干点什么，我得堵上他们的嘴。妈妈，你拍视频去播天气预报吧、啊，你要是怕播不准，就播昨天的。保证一点错都不带有的，肯定能活。对呀，我怎么没想到呀？哎呦我的妈！<笑>你等着，还说我一无是处？你看我到时候怎么让你们对我刮目相看？<笑><笑>